ലാലേട്ടന്റെയും പ്രിയ പത്നിയുടെയും മുപ്പത്തിരണ്ടാം വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് താരത്തിന് ആശംസ നേർന്ന് ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സാക്ഷിയാക്കി ആറ്റാൾ ദേവിക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴുതക്കാടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യ ഹാളിലായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ആളുകൾ കൂടി വിവാഹമായിരുന്നു ലാലേട്ടന്റെയും സുചിത്രയുടെയും അന്നത്തെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും അന്ന് ലാലേട്ടന്റെ വിവാഹം കൂടാനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഹാളിലും പുറത്തുമായിട്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ വിവാഹ വേദിയിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു ഹാളിന് പുറത്ത് ഒന്നും തള്ളുമായി പത്രയോടെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർമാരും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോലീസുകാരും അന്ന് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു വിവാഹം പലരും ഹാളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ടെലിവിഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഹാളിൽ ഒരു വശം പ്രത്യേകമായി സിനിമാക്കാർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു കല്യാണത്തിന് സദ്യ വിളമ്പുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഫാൻസ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇന്നും ആവേശത്തിലാണ് പ്രേക്ഷകർ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരുടേതെങ്കിലും മോഹൻലാലിന്റെ വലിയ ആരാധികയായിരുന്നു സുചിത്ര സഹോദരിയുടെ മോഹൻലാലിനോടുള്ള ആരാധനയെക്കുറിച്ച് സുചിത്രയുടെ സഹോദരനും നിർമ്മാതാവുമായ സുരേഷ് ബാലാജി ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയതും ഇന്ന് സിനിമാ തിരക്കുകൾക്ക് അവധി നൽകി ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ലാലേട്ടൻ സർക്കാരിനൊപ്പമുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ തന്നെ താരവുമുണ്ട് ഫോണിലൂടെ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ച് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും സമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ മരക്കാർ അറബിക്കലിന്റെ സിംഹത്തിന് വേ